Hello everyone. As we know your vacation is running, but then also your study is important. So today we are start with chapter number 7 of grade 10 and that is control and coordination. In control and coordination so many topics are include for example neuron, nervous system, brain, spinal cord, hormone secretion etc. In this video we will learn nervous system and human brain and the protection of it. So starting with nervous system. If you are talking about nervous system, nervous system is divided in two parts. Central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is known as CNS when peripheral nervous system is known as PNS. Now as the name suggests central nervous system means central part ki aapki body ka jitna bhi main working hai ki jo controlling ka kaam hai that is done by central nervous system and same way peripheral nervous system periphery means ki jo sari boundaries cover karta hai sab kuch mix up karke rakhta hai that is peripheral nervous system so peripheral nervous system ka work kya hai wo hum aage dekhenge ab central nervous system ki baat kar lo to central nervous system is divided in two part brain and Spinal cord, मतलब central nervous system है वो दो part में divide होता है further that is brain and spinal cord की ये दोनों central processing part है जो CNS के अंदर आते है at the same way PNS भी दो part के अंदर divided है voluntary PNS and involuntary PNS अब CNS का तो पता चला कि ये central part है but peripheral nervous system का main work क्या है वो हमें जानना है तो CNS क्या करेगा कि control करेगा पूरे body को but इस ये controlling तो दे देगा but ये controlling आपकी body तक पहुंचना तो चाहिए तो CNS से ये control आपकी body तक पहुंचाने का काम उन दोनों के बीच में communication रखने का काम दोनों मतलब CNS और body इन दोनों के बीच में coordination रखने का काम sync रखने का काम कौन करता है PNS करता है that is peripheral nervous सिस्टम और उसके भी टोटल दो पार्ट है वॉलेंटरी पीएनएस एंड इनवॉलेंटरी पीएनएस ये दो भी अलग-अलग वर्क है जो हम आगे समझेंगे सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपकी बॉडी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन करवाता है Peripheral nervous system. अब peripheral nervous system के दो part है, as you know, voluntary PNS and involuntary PNS की ये जो दो है वो उनके part है. Now, what was involuntary PNS and what was voluntary PNS? So now, voluntary PNS means a type of work on which your body have control is known as voluntary works. मतलब ऐसे work जिनके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल है उन वर्क को वॉलेंटरी पीएनएस बोला जाता है फॉर एन एग्जांपल ईटिंग वॉकिंग प्लेइंग टॉकिंग दिस आर अ वॉलेंटरी वर्क्स कि आपको करने होगे तो आप करोगे बाकी नहीं करोगे खाना है तो खाओगे चलना है तो चलोगे तो ये मर्जी वाले काम है कि भाई मर्जी होंगे तो करेंगे बाकी नहीं करेंगे बट वैसा वैसा इज इनवॉलेंटरी पीएनएस Involuntary PNS or involuntary work means a type of work on which your body does not have any control. They are working automatically is involuntary PNS. For an example, heartbeat, breathing, salivation, growing, digestion. These all are involuntary works. Ki inke upar aapki koi marzi nahi chalti hai. Ho nahi matlab? Ho nahi hai. Inke upar aapka koi control nahi chalega. So, ये थे आपके वॉलेंटरी वर्क्स और ये सॉरी ये थे आपके वॉलेंटरी वर्क्स और ये थे आपके इनवॉलेंटरी वर्क्स अब ये जो दोनों टाइप के वर्क हो रहे हैं वो दोनों वर्क किस तरीके से होंगे ये वर्क होने के लिए भी नर्व्स की जरूरत होगी तो इनकी अंदर कौन-कौन सी नर्व्स होती है अब हम ये स्टडी करें सो पीएनएस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन टाइप ऑफ नर्व्स कि भाई पीएनएस के अंदर मेन तीन टाइप की नर्व्स होगी और दैट थ्री टाइप ऑफ नर्व्स आर ग्रेनियल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व कि ये तीन टाइप की नर्व्स पीएनएस के अंदर होती है 
अब इन तीनों नर्व्स के में डिटेल में थोड़ा जानेंगे सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ ग्रीनियल नर्व्स अब ग्रीनियल नर्व्स क्या काम करती है ग्रीनियल नर्व्स कहाँ से जनरेट होती है और इनके उनके कितने पोर्शन होते हैं सो ग्रीनियल नर्व्स जनरेट फ्रॉम ब्रेन और द ट्वेल्व इन पैर मतलब ग्रीनियल नर्व्स कहाँ से जनरेट होती है ब्रेन से एंड दे आर ट्वेल्व इन पैर अब बात करते हैं हम स्पाइनल नर्व्स की कि जैसे ग्रीनियल नर्व्स पड़ी वैसे स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स जनरेट फ्रॉम स्पाइनल कोड एंड दे आर थर्टी वन इन पैर यहाँ पे एक चीज याद रखना ये पैर में आपको नंबर दिए है ट्वेल्व एंड थर्टी वन If you are asking for numbers, then granial number, uh, granial nerves are twelve pair. That means twenty four in number. And spinal nerves are thirty one in pair. That means sixty two in number. Then to ye tha granial nerve and spinal nerve. Now the third one is visceral nerves. Generate from both brain and spinal cord. Ki aapki jo visceral nerve hai, wo dono jagah se generate hoti hai brain se bhi aur स्पाइनल कोड से भी एंड इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ हार्ट किडनी लंग एंड ब्लेड नाउ द मेन वर्क ऑफ विसरल नर्व इज दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इनवॉल्यूंटरी पी एन एस दिस ऑल इज अ इनवॉल्यूंटरी वर्क दैट मीन्स दिस वर्क हैव नो कंट्रोल ऑफ योर बॉडी दिस आर द ऑटोमेटिकली डन वर्क सो दिस ऑटोमेटिक वर्क इज कंट्रोल्ड बाई विसरल नर्व्स एंड दैट्स वाई विसरल नर्व्स फॉर्म ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब ये सारे जो ऑटोमेटिक काम हैं वो काम विसरल नर्व्स के थ्रू होते हैं और इसीलिए विसरल नर्व्स के थ्रू एक पूरी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जनरेट होती है एंड दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ए एन एस अब नर्वस सिस्टम तो खत्म हो गई अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पॉइंट दैट इज ह्यूमन ब्रेन अब ह्यूमन ब्रेन क्या है उनके पार्ट्स क्या है उनके फंक्शंस क्या है वो हम पढ़ेंगे सो ब्रेन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन ये जो तीन है वो ब्रेन के पार्ट है फर्स्ट इज फोर ब्रेन सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हिंड ब्रेन अब इन तीनों के भी फर्दर पोर्शन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर ब्रेन फोर ब्रेन डिवाइड इन थ्री पोर्शन सैरब्रम ऑल फैक्ट्री एंड डांसोम फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इन थ्री पोर्शन सैरब्रम ऑल फैक्ट्री एंड डांसोम नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन मिड ब्रेन हैव नो फर्दर डिविजन बट हिंड ब्रेन हैव थ्री पार्ट एज लाइक फोर ब्रेन इट इज डिवाइडेड इन थ्री पोर्शन सैरबलम medulla and pons so this one is a mind map of human brain you have to remember this because maybe it is asking to mark question that write down the types of brain so brain is divided in three part four brain mid brain and hind brain four brain is also divided in three part mid brain is also divided in three part so mid brain have no part and hind brain is divided in three parts so now we'll start learning all the three parts of human brain so the first one is four brain now what was the work of four brain four brain is the largest part of brain and it is divided in three part that is cerebrum olfactory and diencephalon matlab agar aap four brain ke bare mein baat kar rahe ho तो फोर ब्रेन है जो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन है ब्रेन के जो तीन पार्ट है तीन पार्ट में से सबसे बड़ा पोर्शन दैट इज फोर ब्रेन इट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट सैरब्रम ऑल फैक्ट्री एंड डांसोम एज यू नो सो नाउ यू हैव टू लर्न दैट व्हाट इज दिस थ्री पार्ट एंड व्हाट वॉज द वर्क ऑफ दिस ऑल थ्री सो नाउ इन फॉर द स्लाइड विल लर्न सैरब्रम ऑल फैक्ट्री एंड सो Here are the three main names of four brain. Now, the work of cerebrum is it performs thinking, reasoning, speech, intelligence, and use of informations. मतलब आपका cerebrum काम क्या करता है? The main work of cerebrum is thinking, reasoning, speech, and intelligence. मतलब if you are think, 
if you are speak your intelligence power your uses of information these all are a work of cerebral matlab agar aap bolte ho agar aap sochte ho aapki jo brain ki intelligence hai jo aap information ka use karke meanings nikalte ho ye sari cheeze cerebrum ke through hoti hai now the next one is olfactory various types of lobes are present here which is responsible for detecting smell matlab ki aapki jo smelling capacity hai that is because of olfactory in olfactory various types of lobes are present now the work of these lobes are they are the smell receptors your nose is smell something then that signal will be passed to olfactory olfactory lobes are detect that signal and then your nerves can get the signal that it smell you are smelling so smell sense is given by olfactory now the next one is diencephalon it controls body temperature urge of eating fat drinking emotion and sweating that means body temperature aapki body ko control karne ka kaam diencephalon karta hai then urge of eating matlab aapko jo bhook lag rahi hai pyaas lag rahi hai ye jo aapko ehsaas hote hai sare that is because of diencephalon aapki emotions ko control karne ka kaam aapki body mein se jo sweat hota hai ye sare kaam diencephalon ke through hote hai so these are the work of this three and this three is a part of four brain four brain ke teen part aur unke box complete now moving on mid brain so mid brain mid brain is the smallest part of brain four brain mid brain and head brain from this four brain is the biggest part and mid brain is a smallest part now the work of mid brain is is control the reflex movement so mid brain works in the reflex movement control now what was reflex movement before explain this i have to explain what is reflex movement ab main aapko ek simple bhasha mein samjhau to reflex movement matlab ye hua ki sudden reactions ki aapki body ke andar kya sudden reactions aate hain jo jitne bhi sudden reactions hai that are reflex movement uh, if i am giving example then garam pani hai to garam pani mein agar galti se hath chala jata hai तो आपका हाथ क्या होगा सडन वापस आ जाएगा एकदम फास्ट एन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल पुट योर हैंड आउट देन आप रास्ते पे चल रहे हो तो कहीं पे आपको कंकड़ दिख गया तो कंकड़ पे ना आप देखते ही अचानक आपका पांव उसके ऊपर पड़ने से रुक जाता है तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाले काम है ना जो फटाक से होते हैं ये सारे वर्क रिफ्लेक्स मूवमेंट के हैं अब रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है बट किन किन चीजों की कंट्रोल करता है it will control head neck eye ear and in response to visual and auditory stimuli matlab ye charo naam head neck eyes ear aur inke sath sath hi jitne bhi visual cheeze hai jo aapki eyes dekh sakti hai unke upar reflex movement dene ka kaam aur jitne bhi auditory stimuli hai auditory stimuli matlab aapko jitni bhi cheeze sunai degi unke upar bhi movement karne ka kaam mid brain ka hai but what is stimuli you have to know what is a word stimuli means in a normal way stimuli means response ki visual or auditory cheezon ke upar response dena ye kaam hai mid brain ka so this is all about mid brain now the main ek aur point that is eye muscles as i already will complete eyes here only but then also one important point that is eye muscles now what is the work of eye muscles that how mid brain or a reflex movement working on eye muscles so change in pupil size ki eyes ki pupil ki size mein change hota hai iska bhi main aapko ek example deke samjhati hu kabhi bhi agar bahut high power ki light high power in the sense jab bhi bahut zyada light aapki aankhon ke samne girti hai na to aapki aankhe kya ho jayegi turant ekdam choti ho jayegi aur fir aap us object ko dekh paoge itni badi khuli aankhon se aap us high amount ki light ko नहीं देख सकते तो ये जो सडन रिएक्शन आया आपकी आईज छोटी हो गई वो किसकी हेल्प से आया है मिड ब्रेन की हेल्प से क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई है रिफ्लेक्स मूवमेंट कहाँ पे हुई आईज के मसल्स के ऊपर और आईज की मसल्स के ऊपर रिफ्लेक्स मूवमेंट हुई और अपने उसने अपने प्यूपिल की साइज क्या कर ली छोटी कर ली एंड दैट्स वाई यू आईज बिकमिंग स्मॉल क्योंकि आपकी जो आईज के कर्टन है आपकी जो आईज के ये जो पोर्शन है वो इतनी ज्यादा हाई अमाउंट की लाइट 
नहीं बैर कर पाते दैट्स वाई द प्यूपल साइज इज स्मॉल एंड यूर आईज इज ऑल्सो स्मॉल ना हियर मिड ब्रेन इज टोटली कंप्लीट ना विल जम्प ऑन Now the next portion and the last portion of brain is hind brain. Hind brain has three part and that three part is cerebellum, medulla and pons. Cerebellum, medulla and pons. Same as the four brain, we have to learn this three part and the function of this three part. So first one is cerebellum. Now what was the work of cerebellum? control the muscular actions means all the muscular actions of your body is controlled by cerebellum then your body posture cerebellum is maintain your body posture maintain karta hai wo aapko jitne bhi aapka body ka portion hai aapka body portion aapki physiology that is maintained by cerebellum then responsible for voluntary actions ki aapki body ke andar jitne bhi voluntary actions hote hai wo सेरेबिलम के थ्रू होते बट एक मेन क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए वॉल्यूंटरी एक्शन क्या होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है सो नाउ रिवाइज वॉल्यूंटरी एक्शन क्या होंगे देन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी ये ये पूरा खत्म हो जाने के बाद तब तक आप एक बार सोच लेना वॉट इज वॉल्यूंटरी एक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी क्या आपकी पूरी बॉडी को इक्विलिब्रियम रखने का काम कौन करता है सेरेबिलम सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरेबलम कंट्रोल मस्क्यूलर एक्शन मेंटेनिंग बॉडी पोस्चर मेंटेन इक्वेलिब्रियम ऑफ बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूंटरी एक्शन वॉल्यूंटरी एक्शन मीन्स अ टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन विच योर बॉडी हैव कंट्रोल कि जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में है ऐसे एक्शन किसके थ्रू होते हैं सेरेबलम के थ्रू होते हैं नाउ कंट्रोलिंग मतलब ऐसी कौन से वर्क है जिनके ऊपर आपकी बॉडी का कंट्रोल है दैट इज टॉकिंग देन then remember talking riding bicycles eating drinking this all is the voluntary actions don't forget that now we'll shift on medulla so medulla medulla controls involuntary actions like heart beat blood pressure swelling sneezing vomiting and salivation cerebellum kya karta tha वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता था मतलब जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है मेड्यूला क्या करेगा इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा दैट मीन्स ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है और एल्स इन अ सिंपल वे आई कैन से जो चीजें ऑटोमेटिक होती है अब इस ऑटोमेटिक चीजों के ऊपर कंट्रोल किसका है मेड्यूला का न ये अनकंट्रोल चीजें कौन कौन सी दैट इज योर हार्ट बीट योर ब्लड प्रेशर स्वेलिंग स्नीजिंग vomiting and salivation this all work is controlled by medulla because this is a involuntary works so this is a work of medulla now we will move on so pons pons ka itna kuch zyada kaam nahi hai but zyada kaam nahi hai but ek hi kaam hai but wo ek kaam bhi bahut bada hai that is it take part in regulating respiration kya जो भी रेस्पिरेशन करते हो रेस्पायर करते हो ब्रीद करते हो तो ब्रीदिंग की सिस्टम को पूरा रेगुलेट करने का काम पोन्स का है तो ये एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि अगर ब्रीदिंग सिस्टम अच्छे से नहीं चली तो फिर आप जी नहीं सकते क्योंकि जीने के लिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है तो यहाँ पे आपके ब्रेन का क्या होता है ब्रेन खत्म होता है ब्रेन के तीनों पार्ट हो गए खत्म हमने फोर ब्रेन और उसके तीन पार्ट खत्म किए मिड ब्रेन खत्म किया और हिंड ब्रेन जिसके तीन पार्ट्स थे वो भी खत्म किए अब हम क्या करेंगे इसी ब्रेन को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे नाउ लर्न डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्योंकि मे बी इट्स चांस दैट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कैन बी दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन ह्यूर यू कैन सी दिस इज फोर ब्रेन सो दिस ऑल एरिया दिस इज ऑफ फोर ब्रेन हियर यू कैन से दिस इज मिड ब्रेन दैट मीन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज मिड ब्रेन एंड एट द एंड हिंड ब्रेन हियर थ्री पार्ट आर मैंशन पोन्स मेडिला एंड सेरेबलम सो दिस पोर्शन इज इफ योर हिंड ब्रेन दिस इज ना फोर ब्रेन 
ब्रैकेट दिया है आपको सो दिस इज अ फोर ब्रेन फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम वॉट इज द वर्क ऑफ सेरेब्रम रिमाइंड थिंकिंग इंटेलिजेंस स्पीच यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दिस ऑल वर्क इज डन बाय सेरेब्रम देन मिड ब्रेन द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ योर ब्रेन एंड फोर ब्रेन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन आपको दिख ही रहा है ये पूरा पोर्शन किसका है फोर ब्रेन का है सबसे बड़ा है दैट्स वाई दिस इज अ लार्जेस्ट पार्ट और मिड ब्रेन इतना छोटा सा है दैट्स वाई इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन ना बात करते हैं हिंड ब्रेन की सो दिस वन इज पोन्स जो आपकी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है इट इज मेड्यूला दिस वन दिस पोर्शन इज मेड्यूला आपकी कौन सी चीज को कंट्रोल करेगा इनवॉल्यूमटरी एक्शन दैट मीन्स ऐसी चीजें जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है जो इन कंट्रोल है वो इनवॉल्यूमटरी है एंड दिस वन इज सैरेबिलम सैरेबिलम क्या करेगा आपकी जितने भी वॉल्यूमटरी एक्शन है जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है इनको कंट्रोल करने का काम किसके थ्रू होता है सैरेबिलम के थ्रू तो मोस्टली ये डायग्राम हमने समझ लिया सिर्फ बाकी रह गई ये चीजें दो ये एक ये और स्पाइनल कोड तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कोड से सबको पता है स्पाइनल कोड क्या है कि आपके ब्रेन के नीचे से जो कोड निकलती है दैट इज अ स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन होता है वर्टिबल कॉलम का आप इसे पीछे हाथ रखना आपके नेक के पोर्शन पे तो आपको वहां से पूरी आपकी करोड़ रज्जू हाथ में आती है आपकी जो स्पाइनल है वो हाथ में आती है पूरी ऐसे तो दिस वर्टिब्रल कॉलम आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर ही आपका स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड होता है अब हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रेन हाइपोथैलेमस पे क्या डिटेक्ट होता है आपको जो भी फीवर वगैरह आते हैं बॉडी का टेम्परेचर जो हाई जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस आपका फीवर डिटेक्ट भी हाइपोथैलेमस से ही होता है देन पिट्यूटरी ग्लैंड दिस पोर्शन द बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस इज अटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्या वर्क करती है आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स सिक्रिएट करने का काम है फिर उन हॉर्मोन्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग होती है आपके ग्रोथ के लिए सारी चीजें हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रिएट होती है अब सारे लेबल्स खत्म हो गए सिर्फ एक लेबल बचा है दैट इज क्रेनियम और यू कैन से स्कल सो अब तक हमने पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है पूरी कंट्रोलिंग यहाँ से होती है सोचने का काम वॉल्टरी एक्शन इनवॉल्टरी एक्शन एंड वेरियस थिंग रेस्पिरेशन का डिटेक्शन फीवर हॉर्मोन सिक्रेशन ये सारी चीजें यहाँ से होती है तो इस पार्ट का इस इस पूरे ब्रेन का प्रोटेक्ट होना क्या जरूरी है तो इस पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है तो ये आपको जो पूरा यहाँ पे जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ रेड कलर्स के एरो के थ्रू तो इस एरो के ऊपर देखते जाओ कि ये पूरा ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है कवर्ड फॉर्म में दिस इज अ प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कि ये जो कवर्ड पोर्शन है ब्लैक कलर का वो क्या करता है आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और ये जो पूरी ब्लैक कलर की लेयर है इट इज नोन एज क्रेनियम और एल्स यू कैन से स्कल ब्रेनियम और स्कल दोनों एक ही नाम है इसी प्रोटेक्शन लेयर को आप क्रेनियम भी बोल सकते हो और आप स्कल भी बोल रहे हो नाउ इट इज योर चॉइस सो ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है क्रेनियम और स्कल तो ये था ब्रेन का डायग्राम फो ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन देन हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ग्लैंड स्पाइनल कोड एंड क्रेनियम और स्कल आई होप यू गेट इट ना ब्रेन तो समझ लिया अब ब्रेन का और स्पाइनल कोड का प्रोटेक्शन समझते हैं सो विल मूव ऑन प्रोटेक्शन सो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद ब्रेन एंड देन विल मूव ऑन स्पाइनल कोड सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट ब्रेन ब्रेन इज अ प्रोटेक्टेड बाय बोनी केस आपको जो वो पूरा ब्लैक कलर का जो लेयर दिखाया था उस ब्लैक कलर के लेयर को क्या बोला जाता है बोनी केस ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी केस और उस बोनी केस को नाम क्या दिया गया है क्रेनियम एंड स्कल सो यू ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी केस विच नेम्ड क्रेनियम और स्कल तो ये था ब्रेन का प्रोटेक्शन नाउ वी विल लर्न वॉट इज अ प्रोटेक्शन फॉर स्पाइनल कोड सो स्पाइनल कोड इज प्रोटेक्टेड बाई वर्टिकल 
कॉलम आप अपने पीछे ऐसे हाथ रखोगे नेक के ऊपर तो आपको आपकी पूरी वर्टिकल कॉलम फील होगी आपके बैक पे भी आपको क्या होगी वर्टिकल कॉलम फील होगी तो इसी वर्टिकल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कोल्ड क्या होती है प्रोटेक्टिव होती है तो ये वर्टिबल कॉलम क्या हो गया स्पाइनल कोड का प्रोटेक्शन हो गया अब बट इसी वर्टिबल कॉलम के साथ स्पाइनल कोड के पास और एक प्रोटेक्शन लेयर है दैट इज एडिशनल प्रोटेक्शन लेयर इज आल्सो प्रेजेंट विच इज कॉल्ड मिनी कि वर्टिबल कॉलम तो है ही प्रोटेक्शन के लिए बट उसके साथ साथ एक और प्रोटेक्टिंग लेयर क्या है स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट है एंड दैट प्रोटेक्टिंग लेयर इज नोन एज मीनिंग्स की उस प्रोटेक्शन लेयर का नाम क्या है मीनिंग्स अब मीनिंग्स फिल्ड विथ फ्लूड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड कि ये जो मीनिंग है मीनिंग क्या था स्पाइनल कोड का एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर था जो मीनिंग है अब इस मीनिंग्स के अंदर भी एक फ्लूड प्रेजेंट होता है एंड दैट फ्लूड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड की मीनिंग्स के अंदर जो फ्लूड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड काम क्या करता है दिस फ्लूड प्रोटेक्स सी एन एस फ्रॉम शॉक एंड केप्स इट मोस्ट कि क्या काम करेगा ये जो अपना सी एन एस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस के अंदर दोनों चीजें आ गई आपका ब्रेन भी आ गया और आपका स्पाइनल कोड भी आ गया तो ये सी एन एस को मतलब आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड को शॉक से क्या करेगा बचाने का काम करेगा शॉक मतलब झटके फिर वो बिजली के हो या फिर ऐसे कोई सडन रिएक्शन के झटके हो शॉक लगने के उन उनसे प्रोटेक्शन करने का काम क्या कौन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड करता है अब बिजली के झटले मतलब बहुत ज्यादा वोल्ट के झटके से नहीं बचा सकता बट जो आपको छोटे छोटे झटके लगते हैं उनके ऊपर आपको जो प्रोटेक्शन मिलता है दैट इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड ना अनदर वर्क इज केप इट मॉइस्ट की सी को मॉइस्ट रखने का काम कौन करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड क्योंकि सी को ड्राई नहीं होने देता As it is in fluid condition, it will provide moisture to CNS. So uh, CNS cannot be dry. So this is all about brain and spinal cord protection. If you have any doubts, then note down your doubts and tell me later. I'll provide some questions in a day. So you have to learn this video and then write down the. questions and answers thank you everyone